character knowledge confidence yes or k higher secondary school curriculum park i know my school it's okay this of the best is is okay the future means it's okay quality education is okay knowledge for man as forever it's for friends to see the future love the teacher thanks for the time Admission is going on from 3 kg to 12 standard group A1A maths physics chemistry biology group A1B physics chemistry computer science and biology group A2 maths physics chemistry and computer science group A3 accountancy economics commerce and computer application yes or k higher secondary school 457 dillianur main road karikalam bakkam puducherry sub good evening dear 11th standard students today we are going to see 11th standard computer revision na paaka porom okay va so last class la pathina first and second chapter revise revise panirundhom so ipo enna panna porom na third chapter la third and fourth revise panna porom quarterly exam kanadu okay va so third chapter pathina computer organization so computer organization la enna maadhiriyana ஹார்ட்வேர் காம்பியூ காம்போனண்ட் இருக்குது சாஃப்ட்வேர் காம்போனண்ட் இருக்குது அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினாக எதை சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மார்க் அவங்களுக்கு எதுவும் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷன் தான் ஓகே அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ மெயினாக இன்ட்ரடக்ஷன் என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கனைசேஷனாக என்ன ஸோ அதில் என்னென்ன இருக்குன்னா இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் டிவைசஸ் இருக்குது சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணுறது அதை பார்த்தினா ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஒரு த்ரீ மார்க் என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் சொல்லிட்டு இது ஒருக்கு இல்லைங்களா ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் டீல்ஸ் வித் இன்ஜினியரிங் கன்சிடர் இன்வால்வ் இன் த டிசைனிங் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் ஆன் அதர் ஹேண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஆர் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் என்னென்னா அதோட டிசைன் அதை பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் பண்ணுறது கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது டிசைன் பண்ணுறது ஆ ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது அதில் இருக்கிற ஹார்ட்வேர்க் காம்போனன்ட்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதை ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக ப்ரோக்ராமருக்கு தெரியும் அப்படின்றது ஸோ இது ஒரு த்ரீ மார்க்கு அடுத்தது பேசிக் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசர் மைக்ரோ ப்ராசர்னால் என்ன எந்த இயர் அதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்க இன்ட்ரோ பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு ஐசி அப்படின்னு சொல்கிறாங்களா இன்டர்நெட்மே நைன்டீன் செவன்ட்டி ஸோ இந்த இயரெல்லாம் ரொம்ப நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் எப்போ டெவலப் பண்ணாங்க இன்டெல் ஐஎன்சி ஸோ இந்த இயர் இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு சிலிகான் சிப் இருக்கும் மல்டி பர்பஸ் ஆஃப் சிலிகான் சிப் இருக்குன்னு பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி எவ்ரி டிவைஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாக் பல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை வச்சு தான் அது நமக்கு டைம் கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்லாம் பார்த்தோம் ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸோட பேசிக் டைக்ராம் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இன்புட் கொடுப்போம் ஸோ இன்புட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணுறது எங்கே ப்ராசஸ் பண்ணால் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸில் தான் ஸோ இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸில் ரன் ஆகிட்டு தான் அது எங்கே பண்ணால் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு அவுட்புட் கொடுக்க போகும் ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸ் வந்து இங்கே பேசிக்காக அது தான் இருக்க போது இதில் என்ன இருக்கும் ஒரு இன்டர்னல் கிளாக் இருக்கும் இதில் ஒரு சிலிகான் சிப் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ பேசிக் ஆஃப் ஏஎல்யூ ஏஎல்யூனால் என்ன ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸில் பார்த்திங்கன்னா மீ மெயினாக த்ரீ யூனிட்டாக மேட் பண்ணியிருக்காங்க அது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஏஎல்யூ ஸோ ஏஎல்யூனால் என்ன அர்த்மேட்டிக் அண்ட் லாஜிக் யூனிட் அப்படி சொல்லியிருந்தாங்க இதில் என்ன ஒர்க் நடக்குனா பேசிக்காக கம்ப்யூட்டரில் நடக்கிற அடிஷனல் சப்ராக்ஷன் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒர்க் நடக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் லாஜிக்கல் எக்ஸிக்யூட்னா அண்டு ஆர் நாட் நம்ம கேட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதில் இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷனும் நடக்கும் ஸோ இதில் எது நடக்கும் ஏஎல்யூவில் இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் ஓகே அடுத்தது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அடுத்த மெயின் யூனிட்டாக என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கண்ட்ரோல் யூனிட் ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட்னாலே உங்களுக்கே தெரியும் ஓவரால் என்டையர் ஆப்ரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த கண்ட்ரோல் யூனிட்டோட ஒர்க் தான் சரியா ஸோ ரிஜ் ரிஜிஸ்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இன்டர்னலாக இருக்கலாம் எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கலாம் ஸ்டோரேஜ் ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மெயின் யூனிட் இருக்குது ஒன்று ஏஎல்யூ செகண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் இன்னொன்று ரிஜிஸ்டர் ஸோ ஏஎல்யூவில் பேசிக் அத்தமேட்டிக் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் கண்ட்ரோல் யூனிட்டில் ஓவரால் பெர்ஃபார்ம் பண்ண ஓவரால் ஆப்ரேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ண போது ரிஜிஸ்டர்ன்றது ஹோல் தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை எப்படி ஹோல் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிஜிஸ்டர்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு த்ரீ மார்க் தான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு டூ மார்க் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசர் ஃபஸ்ட்டு டூ மார்க் புக் பேக்கில் இருக்கிறது கிளாக் ஸ்பீட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் வேர்ட் சைஸ் ஸோ
5 mark enna ketirupanga characteristics of microprocessor nu ketirupanga idhe question da appo nee edhilende idhu varaikum eludena the characteristics of microprocessor clock speed instructions at word size eludenum adutha clock speed na enna instructions set na enna endradhu eludenum adutha keela pathinga na word size pathi kuduthirupanga so idhu irukku parunga so idhu vandu pathinga instructions set odadhu word size idhu varaikum ஸோ நடுவில் இருக்க டூ யூனோனு எழுத வேண்டாம் ஸோ இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஃபைவ் மார்க் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசஸ் அந்த மூணு பாயிண்ட்டை மட்டும் நீ எழுதணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் சிபியூ அண்ட் மெமரி ஸோ மெமரிக்கும் சிபியூக்கும் என்ன மாதிரியான கம்யூனிகேஷன் நடக்குது எப்படி ஒரு இன்புட் வாங்குது எப்படி அவுட் புட் கொடுக்குது அது என்னென்ன என்னென்ன ரிஜிஸ்டரில் ஸ்டோர் பண்ணுது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்றத டூ டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க சிபியூவில் அது என்னென்னா எம்டிஆர் இன்னொன்று எம்ஏஆர் ஸோ எம்டிஆர்னால் மெமரி டேட்டா ரிஜிஸ்டர் எந்த டேட்டா வருது அதை ரிஜிஸ்டர் பண்ண போது எம்ஏஆர்னால் மெமரி அட்ரஸ் ரிஜிஸ்டர் ஸோ எந்த லொக்கேஷன் அப்படின்றத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறது இதில் ஒரு டூ மார்க் இருக்குது இங்கே மார்க் பண்ணிக்கோங்க த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் பிசி ப்ரோக்ராம் வாட் இஸ் பிசி அப்படின்னு கொஷின் இருக்கும் ஸோ அந்த கொஷின் இருக்குது த ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இஸ் ஸ்பெஷல் ரிஜிஸ்டர் இந்த சிபியூ விச் ஆல்வேஸ் கீப் த நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு பி எக்ஸிக்யூட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பேஜில் இருக்கும் அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கும் ஸோ இது ஒரு டூ மார்க் ஓகேவா பிசி செகண்ட் டூ மார்க் இது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வாட் இஸ் பஸ்ஸுலாம் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஒன் மார்க் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இதை நீங்கள் எழுதணும் என் பஸ் இஸே கலெக்ஷன் ஆஃப் ஒயர் ஓகே அது எழுதணும் அடுத்தது ஸோ என்ன மாதிரியான மைக்ரோ ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் கேட்டாங்கன்னா ஸோ உங்கள் புக் பேக்கில் இந்த கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க பட் இதை பற்றி நான் ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் உனக்கு கொடுக்கல ஸோ நீ அதை விட்டுடலாம் அந்த ஒரு ஃபைவ் மார்க் விட்டுட்டு அடுத்த கொஷின் என்னென்னா மைக்ரோ ப்ராசர் ஸோ கிளாஸ்ஃபை அதோட சைஸை வச்சு கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறது அதோட வித்தை வச்சு கிளாஸ்ஃபை பண்ணுறது டைப் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசர் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதில் ரெண்டு பாயிண்ட் இது ஒரு டூ மார்க் டைப் ஆஃப் ஸோ த வித் ஆஃப் டேட்டா கேன் பி ரெப்ரஸன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ஸோ இது ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ அது என்னென்ன கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசன் அதோட டேட்டா அதோட சைஸ் ஸோ எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பீட் மைக்ரோ ப்ராசர் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் பீட் இது ஒரு டூ மார்க் ஓகேவா மார்க் பண்ணிக்கும் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ்ட் ஆன் அதனோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட்டை வச்சு அதை கிளாஸிஃபை பண்ணுற மைக்ரோ ப்ராசர் என்ன இந்த டூ டைப்ஸ் ஆர்ஐஎஸ்சி சிஐஎஸ்சி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுகிற மாதிரி நீங்கள் எழுத சொல்லுவாங்க ஸோ அது ரெண்டு டைப் ஆஃப் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஆர்ஐஎஸ்சிக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா பென்டிஎம் ஃபோர் இன்டெல் ஏஎம்டி கே செவன்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எழுதுனா போதும் அதே மாதிரி சிஐஎஸ்சி ப்ராசஸருக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதை நீ பார்த்துக்கோ புக் பேக்கில் ஒரு ஒன் மார்க் இருக்குது சிஐஎஸ்சிக்கு எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பென்டிஎம் டூ பென்டிஎம் த்ரீ பென்டிஎம் ஸோ இது மூணுமே பார்த்திங்கன்னா சிஐஎஸ்சிஆ ப்ராசராக இருக்குது பென்டிஎம் ஃபோர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஐஎஸ்சி ப்ராசராக இருக்குது ஸோ இதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் மெமரி டிவைஸ் அசன்டிங் த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் மெமரி டிவைஸ் கேட்டுருவாங்க தேர்ட் ஃபைவ் மார்க் இருக்குது நீங்கள் இதுலேருந்து யூஸ் எழுத ஆரம்பிக்கணும் மெமரி நம்ம ஜென்ரலாக என்ன பண்ணால் ஹியூமனுக்கு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் மெமரிக்கும் ஓகேவா மெமரியில் தான் நம்ம எல்லா டேட்டாவுமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஸோ அதை ஆக்சஸ் பண்ணுற மெத்தடை தான் சொல்கிறாங்க ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹைதாரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கும் இது தேர்ட் ஃபைவ் மார்க்குக்கான ஆன்சர் இது ஸோ நம்ம எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஒரு கேட்ச் மெமரி வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் கேட் மெமரின்றது டெம்பரவரி மெமரி ஸோ ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க்லே ஆகட்டும் எல்லாத்துக்கும் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு சிபி ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரிக்வஸ்ட் எங்கே போய் கொடுக்கணும்னா சிபியூக்கு போய் கொடுக்கும் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு கொஷின் இருந்தாலும் அங்கேருந்து தான் ரெஸ்பான்ஸ் வரும் இதுவே நம்ம கேட்ச் மெமரி யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது அது டேரெக்டாக சிபியூக்கு போகணும்னு அவசியம் கிடையாது டேரெக்டாக எங்கே போய் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண ஹிஸ்ட்ரிலேருந்து போய் நமக்கு எடுத்து கொடுக்கும் ஓகேவா அதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணால் கேட்ச் மெமரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ மெஸ் மெமரி ஹைராரிக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ நம்ம காஸ்ட்டை வச்சு புரி பிரிக்கிறது ஸ்மாலர் கெப்பாசிட்டி ஃபாஸ்டர் ஆக்சஸ் டைம் இல்லை ஹையர் காஸ்ட் இருந்தால் இந்த ஆர்டரில் அசண்டிங் ஆர்டரில் நமக்கு என்ன ஆகுன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகும் இதுவே லோயர் கெப்பாசிட்டி லோயர் காஸ்ட்டில் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா லார்ஜர் கெப்பாசிட்டி அதோட இது பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஆக்சஸ் டைம் ரொம்ப
ஸோ இது வந்து ரோம்கானது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோக்ராமல் ரீட் ஒன்லி மெமரி ஸோ இதுவுமே என்னதானா ஸோ கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் ரோம்லேருந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகும் இதுவுமே ஒன்ஸ் நம்ம கம்ப்யூட்டர் டேர்ன் ஆஃப் ஆகுதுன்னா அது அது வரைக்கும் என்ன பண்ணால் பர்மனண்ட்டாக நம்மளோட ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது ப்ரோக்ராமல் ரீட் ஒன்லி மெமரி ஆர்ஓஎம் ஸோ இதுக்கு இதுக்கு இந்த தான் டிஃப்ரெண்ட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இபிஆர்ஓஎம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இபிஆர்ஓஎம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்கல் ஏரியஸ் ஸோ அதை என்ன பண்ணேன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ரைட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது டெம்பரவரியாக தான் இருக்கும் பட் நம்ம எப்போ வேணாலும் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் யூஸ் பண்ணி எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ரீப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு இபி ரோமில் யூஸ் பண்ணுற ரேஸ் என்ன யூஸ் பண்ணி அவங்க எரேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இது தான் இங்கே இம்பார்ட்டன்ட் இது ஒரு டூ மார்க் ஸோ விச் கண்டென்ட் இஸ் எரேஸ் டூ இபி ரோம் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஸோ அவங்க எங்கே என்ன கண்டென்ட் இபி ரோமில் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணுறோம் எரேஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் இதை தான் நீங்கள் எழுதணும் ஓகேவா இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இபி ரோமில் கண்டென்ட்டு ஸோ இதுதான் அப்புறம் எரேசபிள் ப்ரோக்ராமல் ரீட் ஒன் மெமரி ஸோ இதில் கண்டென்ட்டை எரேஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இந்த ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்குது இல்லையா இந்த ஸ்டிக்கரில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேஸை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டேட்டா வயலட்டையும் லாஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ரிமூவ் பண்ணுவாங்க இது இபிஆர்ஓஎம் அடுத்த செப் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்கல் எரேசபிள் ப்ரோக்ராமல் ரீட் ஒன்லி மெமரி இதுலேயே கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரானிக்கல் எரேசபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இதுலேயும் என்னென்னா இதுவுமே கண்டென்ட் ரைட் பண்ணால் டம் போ பர்மனண்ட் தான் பட் இதில் எப்போ வேணாலும் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எந்த சார்ஜ் யூஸ் பண்ணி இங்கே எரேஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் அதனால தான் இது பேர் என்னென்ன எலக்ட்ரிக்கல் எரேசபிள் ப்ரோக்ராமல் ரீட் ஒன்லி மெமரி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரோமு இபி ரோமை கம்பேர் பண்ணும்போது ஸ்லோவாக இருக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இது எல்லாமே இருக்கக்கூடாது அடுத்தது கேஷ் மெமரி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஆல்ரெடி கேஷ் மெமரி உங்களுக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு வாட்டியும் கண்டென்ட் வந்து நம்ம சிபிஓக்கு நம்ம ஏதாவது ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா சிபிஓ எங்கே போய்ட்டு கேட்கணும்னா டேரெக்டாக ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் சிபிஓக்கு போயிட்டு வரதுக்கு நமக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்லோ ஆகும் இதுவே ஒரு கேஷ் மெமரி இருந்தால் ஹிஸ்ட்ரி மாதிரி தான் நீங்கள் ப்ரௌசர் ஏதாவது சர்ச் பண்ணுறீங்க சர்ச் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே நீங்கள் கேஷ் மெமரி ஹிஸ்ட்ரியில் ஸ்டோர் ஆகும் இல்லையா அந்த ஹிஸ்ட்ரி போய்ட்டு கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே கான்செப்ட் தான் இங்கே கேஷ் மெமரியிலையும் எதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஸ்பீடாக ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹை ஸ்பீடாக இங்கே ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணால் கேஷ் மெமரி யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா அங்கே ஒரு பக்கத்தில் ஒரு டைக்ராம் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிபியும் கேஷ் மெமரி மெயின் மெமரி ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் சிபியோக்கு ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது மெயின் மெமரிக்கு போயிட்டு வர ஸ்பேஸும் கேஷ் மெமரியிலேருந்து நம்ம எப்போ வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோட டி டூ மாதிரி தான் இங்கே கேஷ் மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்ம ஒரு ஒரு வாட்டி சிபிஓ ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும்போது டேரெக்டாக மெயின் மெமரிக்கு போகாது கேஷ் மெமரி இருந்தால் அதுலேருந்து நமக்கு என்ன பண்ணால் எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணுவோம் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தான் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆக்சஸ் டைம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜில் இருக்கிறத பார்த்துட்ருந்தோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்னால் என்னோடய இன்டர்னல் மெமரி கம்மியாக இருக்குது நான் எனக்கு அடிஷ்னலாக ஒர்க் பண்ண போகிறேன் என்னோட செகண்டரி ஸ்டோரேஜ்காக நான் யூஸ் பண்ண டிவைசஸ் தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இதில் நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அது என்னென்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு சிடி டிவிடி அந்த மாதிரிலாம் நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ ஹார்ட் டிஸ்க்னா உனக்கே தெரியும் ஸோ பேக்கப் ஸ்டோரேஜ்க்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அதனால தான் இது என்ன சொல்லலாம் பேக்கப் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் ஸ்டோர் பண்ணுற டேட்டா என்ன ஆர்டரில் அது ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டாக்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கும் ஸ்டாக்டு அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆர்டர் தான் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டோர் பண்ணணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹார்ட் டிஸ்கில் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் சிங்கிளாக டபுள் சைடட் டிஸ்க் இருக்கும் சிங்கிள் சைட்னால் ஒரு சைடு மட்டுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய டிஸ்க் டபுள் சைடாக ஃபஸ்ட் ஃப்ரண்ட்டும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பேக்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக்டு
ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் பேக் சைட்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிடி அண்ட் டிவிடிக்கு டிவிடியில் ரெட் லேசர் தான் யூஸ் பண்ணி ரீட் வித் த லேசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ரெட் கலர் ரெட் லேசர் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த டிவிடி என்ன பண்ணணும்னா டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகே அடுத்தது ஸோ டிவிடி பத்து பார்த்தாச்சு அதோட ஸ்டோரேஜ் ரொம்ப முக்கியம் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் அடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஃப்ளாஷ் மெமரி ஸோ ஃப்ளாஷ் மெமரியில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஜிபிலேருந்து ஆரம்பித்து டூ டிபி வரைக்கும் அதோட ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் இருக்குது ஸோ ஒன் ஜிபி டு டூ டிபி வரைக்கும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இது என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ளாஷ் மெமரினா உனக்கு தெரியும் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸ் மொபைல் ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மெமரி கார்டு பென் ட்ரைவ் ஸோ இதை தான் ஃப்ளாஷ் மெமரிக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரீட் அண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன் இது ஈஸியாக பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி ரொம்ப முக்கியம் ஒன் ஜிபிலேருந்து ஆரம்பித்து டூ டிபி வரைக்குமே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு செகண்டரி ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ் எதுனா ப்ளூரே டிஸ்க் ப்ளூரே டிஸ்க்னால் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனா கேம் கேம் ஸ்டேஷனுக்கும் அடுத்து ஹை டெஃபினிஷன் மூவிஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ப்ளூரே டிஸ்க் ஓகேவா இதோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஜிபி இதில் யூஸ் பண்ணுற ரேஸ் என்னென்னா ப்ளூரே ப்ளூரேவை யூஸ் பண்ணி தான் இதில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ளூ வயலட் ரேசரை யூஸ் பண்ணி தான் ரைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த சிவி டிவிடிக்கு என்ன பேர் வந்துச்சுன்னா ப்ளூரே டிஸ்க் அப்படின்னு வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டி இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றது இம்பார்ட்டன் அதே மாதிரி எந்த ரேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் அதன்ற அண்டர்லைன் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா போர்ட் அண்ட் இன்டர்ஃபேஸ் போர்ட்னா என்ன இன்டர்ஃபேஸ்னா என்ன ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் மதர் போர்டில் நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சாக்கெட்ஸ் இருக்குது சாக்கெட்ஸ் போர்ட் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஐஓ டிவைஸ் இன்புட் அவுட்புட்காக நம்ம கொடுக்குற போர்ட்டை தான் என்ன சொல்கிறாங்க சாக்கெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் இருக்குது அது என்னென்னா சீரியல் போர்ட் பேரலல் போர்ட் விஜே கனெக்டர் ஹெச்டிஎம்ஐ யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ எஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இதை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சீரியல் போர்ட் பேரலல் யூஎஸ்பி போர்ட் யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ யூ சீரியல் அண்ட் பேரலல் பார்த்திங்கன்னா ஓல்டு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண டெக்னாலஜி தான் இதுவுமே எக்ஸ்டர்னல் டிவைசஸ் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தான் சீரியல் போர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க பேரலன்றது ஓல்டு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண பிரிண்டரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு போர்ட் தான் யூஎஸ்பின்றது உனக்கே தெரியும் ஸோ பென் ட்ரைவ் மெமரி கார்ட் ஸோ இதெல்லாத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது கேபிள் தான் யூனிவர்சல் சீரியல் பஸ் ஸோ அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த அதே மாதிரி இது ஃபர் பர் செகண்டுக்கு எவ்வளோ டேட்டாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஜிபி பர் செகண்ட் ஸோ ஃபைவ் ஜிபி பர் செகண்டுக்கு டேட்டாவை அவ்வளோ ஸ்பீடாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஸோ யூஎஸ்பி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது டிவைஸ் என்னென்னா எக்ஸ்டர்னல் போர்ட் என்னென்னா விஜிஏ கனெக்டர் ஸோ விஜிஏ கனெக்டர்னா உனக்கே தெரியும் எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம மானிட்டருக்கும் சிபியூக்கும் கனெக்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க விஜிஏ கனெக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஆடியோ பிளக்ஸ்னா உனக்கே தெரியும் சவுண்ட் ஸ்பீக்கர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெட்ஃபோன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான போர்ட்டு தான் என்னென்னு சொல்கிறாங்க ஆடியோ பிளக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஎஸ் பை டூ ஸோ இப்போ எல்லாமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மவுஸ் கீபோர்டு எல்லாமே யூஎஸ்பி மாதிரியே நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க பட் பிஎஸ் பை டூ அப்படின்றது மவுஸ் கீபோர்டு கனெக்ட் பண்ணுறது பிசியில் அதுக்குன்னே தனியாக ஒரு போர்ட்டு இருக்குது ஓகேவா அதே மாதிரி எஸ்சிஎஸ்ஐ போர்ட்னா ஹார்ட் டிஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணுறது அண்ட் நெட்ஒர்க் கனெக்டரை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற போர்ட் நேம் தான் சிஇ சாரி எஸ்சிஎஸ்ஐ போர்ட் ஓகே ஸோ அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் ஒரு டைக்ராம் அதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ இதுதான் ஸோ பவர் சப்ளை சீரியல் போர்ட் விஜிஏ கனெக்டர் ஸோ இது இருக்கு இல்லையா விஜிஏ கனெக்டர் ஹெச்டிஎம்ஐ போர்ட் அடுத்து நெட்ஒர்க் போர்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ யூஎஸ்பிலாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ ஸோ இந்த மாதிரி தான் எந்த போர்ட் இருந்தது கேட்பாங்க மவுஸ் போர்ட் ஸோ பிஎஸ் பை டூ மவுஸ் கீபோர்டை கனெக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் இப்போ எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது யூஎஸ்பி மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்லையா அடுத்தது ஹெச்டிஎம்ஐ ஹெச்டிஎம்ஐன்றது ஹை டெஃபினிஷன் மல்டிமீடியா இன்டர்ஃபேஸ் 
என்னோட டாஸ்க் ஃபில்ஃபில் பண்ணாத அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டமில் டீஃபால்ட்டாக இதில் தான் தான் ரன் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் ஸோ அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேருக்கு எக்ஸாம்பிளாக எம்எஸ் வேர்ட் பி விஎல்சி பிளேயர் ஸோ என்ன ஒரு பாட்டு கேட்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் விஎஸ்சி விஎல்சியை இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அப்போது அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ன்றது ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ ஓஎஸ் இல்லாமல் ரன் ஆகாது இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓஎஸ்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபான எக்ஸ்ப்ளேஷன் தான் இந்த சாப்டர் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த டைக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஸோ ஒரு மெயின் கான்செப்ட் ஒரு ஹார்ட் ஹார்ட்வேர் ஆகட்டும் சாஃப்ட்வேர் ஆகட்டும் ஸோ இது என்டையர் ஆப்ரேஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓஎஸ் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரிண்டர் கீபோர்டு இதெல்லாமே ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் இருக்குமா ஸோ இந்த இன்புட் அவுட்புட் இது எல்லாத்தையுமே ஓவராலாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யாருன்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் ஸோ எல் எல்லாமே இந்த ஓஎஸ் இல்லைனா அங்கே சிஸ்டம் ரன் ஆகாது ஓகேவா ஸோ இப்போ என்டையர் ஆப்ரேஷனையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஓஎஸ் தான்னு சொல்கிறாங்க விண்டோஸ் மட்டும்தான் ஓஎஸ் ஆனால் கிடையாது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஓஎஸ்எஸ் இருக்குது ஓஎஸ் இருக்குது அது என்னென்னா விண்டோஸ் லினர் யூனிக்ஸ் சாரி யூனிக் லினக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாமே பாப்புலராக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ லேப்டாப்பில் அண்ட் கம்ப்யூட்டரில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மொபைல்லையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஓஎஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆண்ட்ராய்ட் ஆண்ட்ராய்ட் ஐஓஎஸ் அப்படின்றதெல்லாம் மொபைலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஓஎஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கேட்பாங்க அதே மாதிரி கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன மாதிரியான யூசர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஈஸியாக பூட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக செக்யூரிட்டி ப்ரொவைட் பண்ணும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசர் வாண்ட் யூசரோட தேவை எதையோ அதை கரெக்டாக ஃபு கொடுக்கும் அப்படின்றது நிறையா யூசர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க யூசர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இதை தான் எழுதணும் அதே மாதிரி என்ன மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டைப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க டைப்ஸ் என்னென்னா சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா ஓ அட் அ டைமில் சிங்கிள் டாஸ்க்கை மட்டும்தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் சிங்கிள் யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா சைமட்டனியஸ்னா மோர் தென் ஒன் ஓஎஸ் கூட என்ன பண்ணலான்னா சைமட்டனியஸ்னா யூஸ் பண்ணலாம் அது விண்டோஸ்னா விண்டோஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது விண்டோஸ் போட்டு கூட ஒரே சிஸ்டமில் யூனிக்ஸும் போடலாம் லினக்ஸும் போடலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி மல்டி சைமட்டனியஸ்னா மோர் தென் ஒன் ஓஎஸ் ரன் ஆகுது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மல்டி யூசர் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி கீ ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன மாதிரியான கீ ஃபீச்சர்ஸ்னா யூ யூஐ ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் ஃபால்ட் டாலரன்ட் ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது யூஐ யூஐனா என்னென்னா யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஜிஓஐ மாதிரி தான் கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ ஒரு யூசருக்கு ஒரு மவுஸை கிளிக் பண்ணும்போதே கம்ப்யூட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குட்டி குட்டி டிஸ்கிரிப்ஷன் மாதிரிலாம் காமிக்கணும் லாஸ்ட் கிளாஸில் கூட உங்களுக்கு டெமோ காமிச்சேன் இல்லைங்களா அதே மாதிரி தான் ஸோ அந்த ஜியோவை யூஸ் பண்ணி யூஸரை ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறத நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஜியோவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த யூஐயில் அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேசிக் கான்செப்டாக அடுத்து என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் மெமரினாலே உங்களுக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையுமே ஸ்டோர் பண்ணுறது ஸோ அந்த மெமரியில் பார்த்திங்கன்னா அலகேஷன் அண்ட் டி அலகேஷன் ஸோ ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த ஃபைலுக்கு இவ்வளோ டூ ஹண்ட்ரட் டென் கேபி அப்படின்னு அதோடய ஃபைல் சைஸ்னால் அதுக்கான ஸ்பேஸை அலகேட் பண்ணுறது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் நான் அந்த ஃபைலை டெலீட் பண்ணிவிட்டேன் அப்போ அந்த ஃபேஸை நான் என்ன பண்ணுவேன் டி அலகேட் பண்ணுறது ஸோ அதே மாதிரி எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குன்னு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறது இது எல்லாமே யாரோட ஒர்க்னா இந்த மாதிரி மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஒர்க் தான் ஓகேவா ஸோ என்டையர் ஆப்ரேஷன் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது என்டையர் ஆப்ரேஷனுமே கோஆர்டினேட் பண்ணி அதை ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் மெமரியோட வேலை ஸோ அதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அலகேஷன் டி அலகேஷன் கீப் ட்ராக் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் அட்ரஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வர ஒர்க்லாம் மெமரி மேனேஜ்மெண்ட் தான் பார்ப்பாங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஒரு ஒர்க்கை எப்படி ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் எந்த மாதிரியான சிஸ்டம் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ண போகுதுன்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா நாலு அல்காரிதம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராசஸ் மேனேஜ
அதில் மூணு பேருக்குமே காமனாக ஒரு டைம் தான் நான் கொடுப்பேன் ஸோ அந்த டைமுக்குள்ள எந்த அளவுக்கு என்னால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியுமோ அதுக்குள்ள நான் முடிச்சுக்கணும் இன்கேஸ் என்னால் முடிக்க முடியும் அடுத்து என்னோடய ஷெடியூல் எப்போ வருதோ நான் அப்போ தான் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுலாம் ரவுண்ட் மாதிரி ஒரு ரொட்டீனான ஒர்க் நடக்கிறத ரவுண்ட் ராபின் அல்காதம்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து என்னென்னா பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம ஷார்டஸ்ட் ஜாப்க்கு யார் கம்மியான ப்ரியாரிட்டி இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கொடுத்தமோ அதே மாதிரி பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டிக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யார் ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி வச்சுருக்காங்களோ அதை தான் அவங்களுக்கு நான் கொடுக்குறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கோவில் டெம்பிளுக்கு மாதிரி தான் ஸோ டெம்பிளில் நம்ம கியூவில் நின்றுட்டு இருக்கோம் யாராவது ஒரு விஐபி வந்தாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி சேம் கான்செப்ட் தான் ஸோ ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் கேபி வச்சுருந்தாங்க பி வந்து நைன் கேபி வச்சுருக்காங்க அப்போ யாருக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பேன்னா பிக்கு தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அழகாக இருந்தால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் ப்ரியாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்த கீ ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்னா உங்களுக்கே தெரியும் செக்யூரிட்டி டெக்னிக்கு அதிகப்படுத்துறது தான் ஸோ ஒரு சிஸ்டம்னு இருக்குனாலே அதுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளோட ப்ரைவசி வேணும் நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இல்லையா அதுக்காக யூஸ் பண்ணது தான் செக்யூரிட்டி அதில் ஃபைல் ஆக்சஸ் லெவல் சிஸ்டம் ஆக்சஸ் லெவல் நெட்ஒர்க் லெவல் இது ஒரு டூ மார்க் இருக்குது என்ன மாதிரியான ஃபைல் ஆக்சஸ் செக்யூரிட்டி டெக்னிக்கும் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ ஃபைல் ஆக்சஸ் சிஸ்டம் ஆக்சஸ் அண்ட் நெட்ஒர்க் லெவல் ஸோ ஃபைல் ஆக்சஸ்னா உனக்கே தெரியும் ஒரு ஃபைல் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கான பாஸ்வேர்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் உனால் என்ன பண்ண முடியும் கொடுக்க முடியும் ஸோ அந்த யார் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பர்மிஷன் இருந்தால் தான் எங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அடுத்தது நெட்ஒர்க் லெவல்ன்றது உனக்கு நெட்ஒர்க் இன்பிடுமலாம் ஒன் அடுத்து செக்யூரிட்டி லெவல்ன்றது பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸோ எல்லாமே நம்ம ப்ரொடக்டிவிட்டியாக பாஸ்வேர்ட் கொடுக்கறது தான் ஓகே அடுத்தது ஃபால்ட் டோலரன்ட் ஃபால்ட் டோலரன்னா நம்ம எந் எந்த விதமான இதாக இருந்தாலும் நம்ம சிஸ்டம் என்ன பண்ணால் க்ராஷ் ஆகாமல் ஒர்க் பண்ணணும் க்ராஷ் ஆகாமல் ஒர்க் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணும் ரோபோஸ்ட்னஸ்னால் ஃபாஸ்ட்டாகவும் ஒர்க் பண்ணும் அதே மாதிரி எந்த ஒரு இடத்துலையும் க்ராஷ் ஆகக்கூடாது அது அந்த மாதிரி யாரும் ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம சிஸ்டம் இருக்கணும் ஃபால்ட் டாலர்கிட்ட ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட்டை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டேபிள் மாதிரி ஒரு பில் பண்ணும் அந்த டேபிளில் யாருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒர்க்கு ஃபஸ்ட்டு அட்ரஸ் என்ன அப்படின்றத ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் ஒன்று பில் பண்ணி அதுக்குள்ளே நமக்கு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் என்ன ஃபைல் என்ன ஃபோல்டர் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு ஸோ அதான் எஃப்ஏடி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைல் அலகேஷன் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸோ இந்த டேபிள் படி தான் என்ன பண்ணோம் ஒரு சார்ட் மாதிரி போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுலாம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஃபைல் சிஸ்டம் என்ன வராங்க அப்படின்றதுலாம் ஃபைல் ஃபோல்டர் வச்சு ஆக்சஸ் பண்ணணும் அடுத்தது மல்டி ப்ராசஸிங் மல்டி ப்ராசஸிங்னால் சைமெண்ட் இன்ஸ்டாக மோர் தென் ஒன் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது ஸோ அதான் என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா மல்டி ப்ராசிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அடுத்து என்னென்னா டைம் ஷேரிங் டைம் ஷேரிங்னா ஒரு குடு குறிப்பிட்ட டைமை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கிறது அந்த ரிசோர்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண முடியுமோ கொடுத்துருக்க டைமில் நம்ம ரிசோர்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறது ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து இப்போ கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மணி நேரம் கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்குள்ளே நான் எந்த அளவுக்கு கிளாஸ் ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் என்ன பண்ணுவேன் ஒர்க் பண்ணுவேன் ஓகே அடுத்தது என்னென்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் ஸோ இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ன்றது இதுலேருந்து ஸோ இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கும் ஒரு ஃபைவ் மார்க் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு ஸோ இதுவுமே என்னென்னா ஷேர் டேட்டா டேட்டாவை ஃபைலை ஷேர் பண்ணுறது தான் அதோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க யூசர் ஒன் லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷனில் கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே இருக்க மெயில் ஐடியில் நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஏதோ ஒரு டேட்டாவை நான் ஃபாரின் போயிட்டேன் ஸோ அங்கேருந்து கூட நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த டேட்டாவை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஒரு ரிசோர்ஸை எங்கேருந்து வேணாலும் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனால் என்ன மாதிரியான அட்வான்டேஜ்னால் ரெடியூஸ் த லோடு ஸோ லோடு கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் இது படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து ப்ரொமினன்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரொமினன்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னு யுனிக்ஸ் மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் லினக்ஸ் ஓஎஸ் ஐஓஎஸ்னு இருக்குது ஸோ
Maths, Physics, Chemistry and Computer Science Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application S or K Higher Secondary School 45 or 7 Dillianur Main Road Karikalambakam Puducherry 7